Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Atención a todas las personas emprendedoras, porque el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, pero sobre todo importante, importantísimo y trascendental que conozcamos. Vamos a hablar acerca del registro de marcas y todo lo que ello conlleva. Y para platicar más a profundidad de este tema, nos acompaña la licenciada Paulina Fuentes. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual, fundadora de Propint. Tiene vasta experiencia en la materia, tiene muchísimos clientes a los cuales les ha ayudado con este tema que muchas veces es difícil de poderlo concretar, pero que es importante. Bienvenida, Pau. ¿Cómo muchas estás? gracias, muchas gracias por la invitación y claro, como dices, es un tema muy, muy importante a tratar que pues lamentablemente no es muy conocido hasta que te presentas con un problemita y claro. ahí es cuando buscas a un abogado o a un experto que te pueda ayudar con el tema. Pero claro que sí, aquí estoy para resolver todas las dudas que puedan tener y platicarles un poquito acerca del tema. Mil gracias. Estoy seguro que todo lo que nos vayas a aportar va a servir bastante para todas aquellas personas que tal vez están en esta búsqueda de poder registrar su marca, no lo han podido concretar, o aquellas que tal vez ni siquiera lo traen en el radar, pero ahora saben de la trascendencia que tiene que vayamos y registremos nuestra marca. Para iniciar, ¿cuál es la importancia, Pau, de que registremos nuestra marca cuando queremos emprender algún negocio, cuando tenemos eh, algo que estamos vendiendo y demás? ¿Por qué es importante? Es importante por muchas cosas y a lo largo de esta plática les quiero compartir algunos tips, si me es posible. Claro, por este, Pero, pues, básicamente lo más importante del registro de marca es porque tiene que ser tuya, tu marca. O sea, sí. ese, ese um, tiempo de, de crear tu marca, de estar con un diseñador y con tu socio, o si nada más eres tú estar pensando, ¿qué nombre le podré poner a mi marca?, este, ay no, pues tal, tal, pierdes tanto tiempo porque sí. es tu marca y es, y es todo lo que presenta tu inversión, tu todo, básicamente, tu negocio es tu todo. Uh -huh. Entonces, lo que pasa aquí con mucha gente es que hacen todo, el branding, la publicidad, empaques y todo, crean su marca pensando que es suya. Y realmente cuando después de mucho tiempo se les ocurre registrar su marca, lamentablemente no se puede registrar su marca. Híjole. Por muchos ¿Qué? aspectos. Ajá. Y aquí les van algunos tips que espero les sirva. Por ejemplo, no, pues eh, tu marca es descriptiva. Uh -huh. No se puede registrar. ¿A qué te dedicas? No, pues soy arquitecto. ¿Y cómo se llama tu marca? Arquitecto. <risa> no, pues no, no se puede registrar. Claro. Entonces son algunos tips okay. que yo les puedo dar desde un inicio para que antes de que creen el nombre de su marca y gasten en el diseñador, gasten en publicidad, en empaques y todo, previamente cuenten con su registro de marca para que pueda hacer su marca pues totalmente suya. ¿No? Efectivamente, sí, uh -huh. que, que sepan que, que no hay otra igual y que uh -huh. se pueden registrar y que la pueden usar a plenitud. Exacto. Además de los beneficios que son trascendentales, ¿qué también, qué complicaciones pueden existir durante el transcurso de la vida de nuestro claro. emprendimiento si no contamos con el registro de nuestra marca? Uh -huh. ¿A qué nos estamos exponiendo de no hacerlo? Perfecto. Sí, ahorita te comento los beneficios junto con este, Ajá, claro, las claro. consecuencias. Otro de los beneficios, además de que es tuya, es que uno, tienes un valor agregado a tu marca, como Coca-Cola, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, es una supermarca, lo que vale es la marca como tal. Okay. Este, bueno, esa es otra. Tres, este, puedes hacer franquicia a tu negocio. Okay. En el caso de no hacerlo, o sea, no tienes tu marca registrada, no puedes dar franquicia, o sea, no puedes otorgar franquicias. Entonces, pues es algo súper importante porque a veces lo ves como muy a largo plazo de no, de aquí a que mi negocio lo quiera hacer sí. franquicia, primero me tiene que ir súper bien y todo. Pero en un abrir y cerrar de ojos lo logras. Entonces claro. ya cuando lo quieres hacer, resulta que tampoco se puede registrar tu marca y, y, y pues tienes que volver a empezar de cero y no puedes dar ese paso a querer hacer una franquicia porque no tienes tu marca registrada. Sí. Otra de las cosas... Eh, muy importantes, es que sí hay multas okay. y te pueden demandar también. O sea, puede que yeah. tú estés muy, muy campante con tu marca, tu negocio súper bien y nada que te caiga una, pues una demanda de alguien que diga, este, ¿sabes qué? Estás utilizando mi marca. 
¿Por qué? Porque es un trámite a nivel nacional. Ok. Entonces puede que tú digas, no sabes que aquí en Saltillo no hay ninguna marca que se llame, no sé, este, Chuchito. Ajá. Pero resulta que en Guadalajara sí hay una marca que se llama eh, Chuchito justo para la clasificación de tu producto, porque esa es la otra. Hay que okay. saber clasificar muy bien tu marca. Este, el INPI tiene 45 clases distintas. Okay. Entonces, este, tu marca, al momento de que haces la solicitud, el INPI te pide clasificarlo este, de acuerdo a un clasificador de NISA. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tu marca se llama Chuchito y vende resta este, bueno, brindas el servicio de alimentación, tienes Ajá. un restaurante, este, y en Guadalajara está la misma, el mismo Chuchito y también es de restaurante, te, pueden, te la pueden quitar. Ok, perfecto. Uh -huh. y, y en caso de que fuera una clasificación diferente, ¿hay sí, la posibilidad? Puede. Ok. Sí, esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, iba, a, sí, iba a ser esa pregunta. Sí, justo. Qué buena pregunta. Sí se puede, este, porque, por ejemplo, no sé si conoces, justo hice ahí un reel de eso, este, por ejemplo, la mantequilla Iberia claro. y la aerolínea Iberia. 100%. Sí se puede. Ok, uh -huh. perfecto. Nada más tienen que estar dentro de clasificaciones diferentes, diferentes. para que no, no suene como que es exactamente lo mismo. Y sobre todo porque no presenta una confusión para um, tu mercado. O sea, claro. no pasa nada. Lo, la, o sea, tu clientela, por ejemplo, en este caso de la aerolínea Iberia, no es la misma de la mantequilla Iberia. Entonces, no te va a afectar a ti en tus ventas. Perfecto. Uh -huh. ¿Cuál dirías que es el momento perfecto para comenzar a registrar la marca, porque también hay muchas personas que se esperan a que el negocio ya esté corriendo, ya tenemos todo hecho y luego, como lo mencionaste hace unos momentos, resulta que no se puede registrar la marca y adiós, todos los empaques, todo el branding, todo el costo de mercadotecnia, de poder llegarle a tu gente con ese nombre, pues se va para abajo porque tienes que empezar de manera diferente. Entonces, ¿cuándo sería el momento justo para comenzar este registro de marca? Sí, qué buena pregunta. Me encanta que me pregunten eso y este... Yo te diría, es más, te doy un ejemplo. Justo ayer Ajá. me habló una clienta y me dijo, ¿sabes qué, Pau? Te estoy marcando porque todavía no he creado mi negocio. O sea, estoy, ya tengo lo que, o sea, lo que voy a vender y todo, pero no he creado el nombre de la marca, no he creado nada. No sé si te estoy hablando súper anticipadamente. Y yo, no, no, eres la, la mejor clienta que tengo, gracias. De hecho, me encanta ayudarlos. Y me encanta tanto que les digo, ¿sabes qué? Mándame una listita de tres posibles opciones que tengas, tres, cuatro, cinco opciones, uh -huh. y yo te digo la que sea más viable. Entonces, este, antes de que gastes en tu diseñador, antes de que mandes a hacer todo y de que te des a conocer, y después te das a conocer con un hombre que vas a terminar cambiando. Yeah. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, siempre, es que desde que estés pensando tu idea de negocio. Ok, Justo. increíble. Esto es sumamente importante porque sí, muchas veces que queremos emprender algo, luego, luego le queremos poner nombre, porque como lo mencionabas hace unos momentos, que es algo muy tuyo, muy personal, como si fuera un hijo, que andas sí. pensando, no, si es niña le voy a poner tal, si es niño le voy a poner tal, pero resulta que esos nombres ya están ocupados para la clasificación correspondiente de tu negocio Exacto. y después va a ser perjudicial. Uh -huh. Pau, al momento en el que ya se quieren registrar, se contactan contigo, por supuesto. Exacto. ¿Y cuál es el paso, los pasos que se siguen para el registro de estas marcas? Muy bien. Mira, es un proceso un poquito largo. Entonces, okay. por lo mismo también, ligando con la otra pregunta anterior, sí. por eso es muy recomendado que se haga lo antes posible porque el trámite dura de cuatro a seis meses si okay, no perfecto. se presenta ninguna notificación dentro del proceso. Yeah. Este, pero ahí te van los pasos. Primero, se contacta. Y lo que hacemos es, se hace la búsqueda de la, de la viabilidad de la marca. Es decir, uno, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, eh, como el que te comenté, que no puede ser descriptiva la marca. Este, otro, otro requisito de la ley, que obviamente no te lo dice el INPI, este, es que no puede ser igual, pero tampoco similar a una marca que ya esté registrada Dentro Perfecto. de la misma clasificación tuya. Entonces, puede que yo, no sé, aquí viendo la botella que se llama Ciel y vende aguas, Ajá. y yo le quiero poner eh, Cial, ya no, no me dejan. Ajá, Perfecto. exactamente. Entonces, ese es el otro, el otro paso, que Muy es bien. verificar la viabilidad de la marca que no sea igual o similar uh -huh. a una marca que ya esté registrada. Perfecto. Después, se hace la solicitud, se realiza el pago del INPI, 
y se ingresa la solicitud, te arroja un número de expediente y todo, al que se le tiene que dar el seguimiento necesario los cuatro a seis meses que tarda el INPI en dar respuesta. Eh, tú le tienes que dar el seguimiento, o sea, en este caso, si, si contratan el servicio y todo, obviamente yo le doy el seguimiento diario para ver si no hay alguna notificación que haya que contestar algo. Ok. Este, porque es muy necesario el seguimiento porque eh, tienes plazos para contestar. Entonces, okay. me ha pasado mucho que me dicen, ay, Pau, ¿sabes qué? Yo lo hice y me llegó una notificación. Y yo, ah, sí, perfecto, checo el expediente, la notificación la había llegado hace un año. Mm. Y tienes dos meses para contestar, dependiendo el tipo de notificación. Hay okay. algunos que tienes cinco días para contestar. O sea, tienes que estar súper al pendiente. Súper al pendiente. Por eso es importante que acudan con una persona especialista como tú, que le sabe a la materia, que sí. ha estudiado sobre la materia, que tiene la experiencia, porque también pues muchas veces podemos decir, yo la registro, uh -huh. pero porque es importante, además de las notificaciones, que acudan con una no. persona especializada, con una abogada, uh -huh. que le sepa la materia y, y le pueda dar la, el trámite correspondiente. Ay, pues mira, por muchas cosas. Primero que nada, porque no sabemos desde el principio los requisitos de la ley. Uno. Uh -huh. este, dos, sabemos perfectamente que aunque busques la viabilidad de la marca, no tienes que buscar nada más las marcas iguales, sino también qué otra cosa rechaza el INPI. Muy y bien. tres, también puedes, o sea, yo a mis clientes que me dicen, no, pero ¿qué hago? Ya llevo mil años con mi marca y ¿cómo me dices que no se puede registrar? ¿Cómo le podemos hacer? Perfecto. Te doy unas alternativas que pudiéramos este, hacer para que tu marca pueda registrarse. Okay. Algunos truquitos. Por wow. ejemplo, este, no sé, a veces agregándole una palabra o un número o, no sé, una inicial o abajo otra, una frasecita o lo que sea. A veces son sí. truquitos que te ayudan a que tu marca no se pierda por completo. Pero bueno, eso ya es depende de cada caso, ¿no? Claro. Este, y otra cosa muy importante es que dentro del proceso se pueden presentar obstáculos. Okay. Eh, les comento algunos, o sea, por ejemplo, eh, primero que nada, el INPI hace un examen de forma. ¿Qué significa esto? Que primero, los primeros tres meses, ve si la solicitud cuenta con algún error. Por ejemplo, uh -huh. no, pues metiste tu, tu solicitud en una clasificación uh -huh. que no te correspondía porque, yeah. no sé, eres de restaurante y lo metiste en la clasificación de venta de ropa, okay. ¿no? Entonces, yeah. te corrigen todo ese tema y hay que saber contestarle. Muy bien. O ver si ya está por perdido, ¿no? Y de los otros tres meses, el INPI hace un examen de fondo, que es cuando ve si se parece a otra marca. Okay. Y ahí ya es cuando te conté, ya cuando tienes que contestar. Si acaso te, te ponen una anterioridad, se uh -huh. llama, tienes que hacer una muy buena contestación, ya es pelear una marca, haz de cuenta. Tú tienes que decirle al INPI, no, no se parece porque tal, 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 y ya echar un, pues ya todo un, un buen sí, choro, claro. ¿no? Sí, ¿no? Y que los abogados saben perfectamente cómo contestar <risa> más tú, que estás 100% enfocada a la materia y por eso es importante para la gente que nos esté escuchando, para que después no se metan en más problemas, va a ser mucho más sencillo el trámite, van a, vas a tener alguna persona que esté completamente al pendiente de todas las situaciones que se puedan llegar a presentar, que te va a brindar también alternativas en caso de que algo sea requerido por parte de, del instituto, entonces, importante que acudan con profesionales, aquí está la licenciada Pau, para que puedan acudir a ella, si tienen también alguna duda al respecto, se las pueda resolver. Hace unos momentos, Pau, mencionabas uh -huh. eh, el costo que tiene el propio INPI. ¿Siempre sí. es el mismo o varía dependiendo de la clasificación, de la marca y demás? Ok, muy buena pregunta. Siempre es el mismo costo. Ok. Este, lo que sí es que el INPI tiene diferentes servicios. Muy bien. Y me voy a meter un poquito en claro. este tema. Es muy, muy importante. El INPI tiene costo por todo. <risa> Pero para el registro de marca, sí, siempre es el mismo. Lo que sí es que es muy importante que la gente sepa que no porque ya tengas tu título de marca concedido significa que uh -huh. ya te va a durar para siempre. Okay. No. Hubo una reforma en 2018 que todas las marcas eh, que fueron concedidas después de 2018 tienen que presentar una declaración de uso a los tres años de que te hayan concedido tu título de marca. Si no lo presentas, te caducan tu marca. No te avisan, no te mandan correo, no te mandan WhatsApp, no te mandan nada. 
Y yeah. a los 10 años hay que presentar la renovación de marca para que simplemente eh, se renueve tu marca. Okay. Eh, pero, y por ejemplo, los que fueron concebidos antes de 2018 tienen que presentar junto con su renovación de marca la declaración de uso. Entonces, pues sí, sí es importante asesorarse. Sí, por supuesto, porque uno piensa también que ya la, la puse y ya se terminó y para toda la vida voy a tener mi marca y resulta que después, dentro de cinco años, no se hizo la declaración correspondiente y ves a otra marca que está haciendo exactamente lo mismo, te sí. comió el mandado y por ahí andas bailando y no puedes presentar ningún recurso jurídico porque la otra persona te ganó el nombre y yeah. tal vez también lo registró y demás. Entonces, sí es importantísimo... Más o menos, ¿en cuánto rondan los costos de, de limpie en, en particular? Sí. Este, ¿De limpie en general o también de honorarios? Como de, ¿Pueden ser de los dos? De los dos. Ajá. Yo soy muy transparente, por eso te lo No, comento. y qué bueno para me que Me encanta, gente de hecho, desglosar los costos. Ok, excelente. Este, se me hace muy importante que la gente sepa lo que está pagando. Eh, por ejemplo, mi costo es de $5,900, okay. ya incluyéndote los casi mil pesos que se pagan a limpie. Entonces, ah, wow. es un superprecio. Sí, Realmente, claro. eh, la cantidad exacta que se paga es 2,813.77. <risa> Mis clientes se ríen porque me dicen, ¿cómo crees? ¿Por qué me dices punto .77? Bueno, me gusta. La verdad sí. es que me gusta que, que todo sea muy transparente. Ok. Esto es súper importante porque uh -huh. también muchas veces las personas no tienen la idea sí. y se imaginan también cantidades estratosféricas uh -huh. y de esta forma ya tienen la idea, ya pueden ir generando el presupuesto para el registro de marca, ya saben en dónde están parados sí. y ya saben qué les va a costar absolutamente todo, desde tus honorarios hasta sí. el registro de la marca en sí. Y la verdad es que sí vale muchísimo la pena tener una persona profesional en la materia que te pueda resolver cualquier duda, que le esté dando seguimiento y que haga que se concrete de verdad y que no después hagas nada más el pago al INPI que por una u otra razón ya después de los tres años o que pase alguna situación, alguna notificación y demás y que pues ese dinero se vea perdido de alguna Exacto, forma. Exacto, sí, claro que sí. Eso es a grandes rasgos el proceso. Oye, Pau, platícame ahora acerca de cómo comenzó tu gusto por uh -huh. el tema de la propiedad intelectual. Sabemos que ahorita tienes tu propia marca, tienes estás independiente tú como abogada haciéndolo. Sí. ¿Cómo inició este gusto? Pues yo empecé realmente en mi primer semestre de la carrera. Wow, desde ah, súper temprano. Sí, me, me, o sea, llevé la materia propiedad intelectual uh -huh. y me acerqué con mi profesor, este... Me metí a trabajar con él ¿Sí? y empecé a empaparme de todo este tema. Okay. Pero bueno, era mi primer semestre de carrera. También dije, a ver, tranquila, te faltan <ríe> un millón de materias más. O sea, capaz si me gusta otra rama del derecho. Probé otras ramas, probé civil, probé fiscal, probé penal, probé laboral. Probé todas las ramas porque uh -huh. yo digo que para poder decir no es lo mío, tienes que probarlo. ¿no? Sí, 100%. Entonces, pues estuve a lo largo de mi, de mi carrera en varias ramas y siempre regresaba lo mismo. O trabajaba en otra rama, pero de manera independiente siempre llevaba registros. Muy bien. Entonces, pues me fui haciendo mi carterita de clientes, ya me iban buscando, ya me... Ya, o sea, como que ya cada vez veía que se estaba moviendo más. Y hasta um, este año dije, sí. ya creo que es momento de llevarlo yo ya que sea mi trabajo 100% y de manera okay. independiente. Entonces... También algo que me enseñaron mucho mis papás es hacer siempre lo que te gusta. Y creo que esa es la clave de cualquier trabajo. O sea, sí. si haces lo que te gusta y le transmites a los demás todo tu conocimiento y tu pasión por eso que haces, todo lo demás te llega por sí solo. Entonces, claro que me dio un buen de miedo hacerlo ya de manera independiente, no tener una nómina fija o pues yo creo que como todos los emprendedores, claro. pero vale muchísimo la pena. Sobre todo eso, hacer lo que te gusta 100%. Increíble, y se ve que le tienes este cariño, este amor y esta pasión a todo lo que tú haces, y eso también se ve reflejado en los resultados, los clientes lo pueden percibir y pueden saber que están con una persona de confianza, sí. que le está poniendo todo el corazón y todos los conocimientos que son muy importantes a lo que está haciendo, lo cual va a traer buenos resultados. Y muy interesante, Pau, ¿cómo te podemos encontrar a través de las diversas redes sociales? Si alguien te quiere eh, contactar, si alguien quiere ver también, por ejemplo, a través de tus redes sociales que compartes los Reels, los sí. TikToks y que son de muchísima ayuda, 
Lucila, ¿cómo podemos Claro, este, mi, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook también como Propint México. Muy bien. Este, y también eh, me pueden contactar en mi celular personal, también si, si quieres lo puedo mencionar sí, o no sé si lo, lo digan ustedes. Mi teléfono personal es 844 808-6577 y estoy al pendiente pues todo el día para cualquier duda que tengan en las redes sociales está muy padre porque si sí, pues vas viendo reels y vas viendo consejos que voy dando eh, de cosas que también me llegan clientes y todo y me gusta compartirlos entonces pues ya cualquier otra duda estoy ahí al pendiente también Perfecto, vale muchísimo la pena para que toda la gente que nos esté escuchando vayan, se lancen, se den la vuelta por estas redes sociales, también que te contacten si hay, hay emprendedoras, emprendedores que nos estén escuchando que quieran registrar su marca, con la licenciada Pau es garantía de que van a tener buenos resultados para que se acerquen, si tienen dudas y demás. Y ahorita que estabas platicando acerca, que estábamos recordando los Reels, sí. recordé una pregunta, el SAT, porque uh -huh. muchas veces como emprendedores le tenemos Ay, sí. pánico al SAT al principio y no nos queremos meter de entrada. ¿Tenemos que estar registrados, dados de alta ante el SAT para poder registrar nuestra marca? Es la pregunta más frecuente que me hacen. <risa> Qué bueno que la tocas. Este, no, no tienes que estar dado de alta ante el SAT. Este, es un trámite 100% separado. De hecho, por lo mismo, porque puede que ni siquiera tengas una actividad empresarial todavía sí, claro. y que solo digas, oye, se me ocurrió esta idea de marca, la quiero registrar y a lo mejor en unos años he hecho andar mi negocio, pero ya tengo lista mi marca, ¿no? O sea, Excelente. no tiene relación. Este, sí puedes registrar tu marca a nombre de persona física, a nombre de persona moral. Okay. Y de hecho, también puede quedar registrado, o sea, por ejemplo, si tienes un negocio y son dos o más socios, también se puede registrar eh, con el porcentaje de cada socio, de cuenta. O sea, puede registrarlo yeah. con dos titulares, tres titulares, cuatro titulares. Increíble. Muy importante que también sepamos esto. Licenciada Paulina Fuentes, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas esclarecido un poco más acerca de todo lo que implica el registrar nuestras marcas, la importancia, la trascendencia, qué puede pasar también si no lo hacemos y pues estos medios de contacto para podernos comunicar contigo y darle seguimiento y darle un poco más de formalidad y decencia a nuestra propia marca. Mil gracias por acompañarnos. Claro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pau, por último, ¿algún mensaje que le quisieras dar a aquellas personas que nos están escuchando, esos emprendedores que quisieran registrar su marca? Sí, háganlo, vale muchísimo la, muchísimo la pena y lo más importante, no se pregunten cuánto me va a costar la marca, sino cuánto me va a costar que me quiten todo lo que yo invertí. Entonces, yo creo que ese es el mayor consejo que pudiera darles. Perfecto. Mil gracias de nueva cuenta. Y gracias, por supuesto, también a toda la gente que nos estuvo escuchando. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden ir a las redes sociales de la licenciada Pau. Si no, también nos pueden contactar a través de las diversas redes sociales del diario de Coahuila. Y por aquí se las estaremos haciendo llegar. Gracias por acompañarnos. Que sigan teniendo un excelente día. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Nos vemos en la próxima.